നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിലെ നിയമസാധുതയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി തിങ്കളാഴ്ച വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ എതിർത്ത് കേരളം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഫാലിയസ് നരുമാനും ഇന്ദിര ജയ്സിംഗും ശ്യാം ദിവാനും രാകേഷ് ദ്വിവേദിയും ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട നടപടി എതിർത്തു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരൻ സി എസ് വൈദ്യനാഥൻ വി ഗിരി അഭിഷേക് സിംഗ്വി എന്നിവർ വിശാല ബെഞ്ചിന് അയച്ചത് അനുകൂലിച്ചു മുൻപും പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി നടപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതിക വാദങ്ങൾ തടസ്സമാകരുതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്ത എതിർത്തു പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ ആദ്യം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ജയദീപ് ഗുപ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധനാ ബെഞ്ചിനും ബാധകമാണെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേയുടെ പ്രതികരണം ശബരിമലയിലെ തിരുവാഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം മുറുകുന്നു തിരുവാഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തിരുവാഭരണം എവിടെയും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി ശശികുമാര വർമ്മ തിരുവാഭരണം സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുത്തുകൂടെ എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യമാണ് ശബരിമലയിലെ തിരുവാഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചത് ശബരിമലയിലെ തിരുവാഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം നിലവിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണയിലാണ് തിരുവാഭരണം ഉള്ളത് ഇതിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പൊ തന്നെ പന്തനം കൊട്ടാരത്തിൽ തിരുവാഭരണം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഒരു സുരക്ഷ ക്രമീകരണ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് തിരുവാഭരണം എവിടെയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി ജി ശശികുമാര വർമ്മ പ്രതികരിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് നടന്നു വരുന്നത് അത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ നിർഭയ കേസിൽ പുതിയ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയുടെ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെതിരായ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും പ്രതികളായ മുകേഷ് സിംഗ് വിനയ് ശർമ്മ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവരുടെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയെന്നും പ്രതി പവൻകുമാർ ഗുപ്ത ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ പുതിയ മരണവാറന്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമ്മേന്ദ്രറാണ് പ്രതികൾ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം മരണവാറന്റ് ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകും വരെ സ്റ്റേ ചെയ്ത പട്യാല ഹൌസ് കോടതി നടപടിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു വധശിക്ഷ വെവ്വേറെ നടത്തണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം പൌരത്വ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ താൽപര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുസ്ലിം മതസ്ഥനായ പൌരനെയും സി എ എ ബാധിക്കില്ലെന്നും വിശദീകരണം ലോക്സഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനു മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച ഉപസംഹരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പൌരത്വ ഭേദഗതിക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തെയും അഖണ്ഡതയെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റിയെഴുപത് എടുത്തുകളഞ്ഞപ്പോൾ കശ്മീർ കത്തുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു രാജ്യദ്രോഹ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും അവരുടെ തടങ്കൽ കശ്മീരിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതേസമയം സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ മറയ്ക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനെയും നെഹ്റുവിനെയും അടക്കം വിമർശിച്ചതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി നൽകി
ഭീതിയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ക്യൂനിങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ചൈനയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇരുപത്തൊന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബെയ്ജിങ്ങിലെ കുനിങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് എല്ലാവരും ഡാലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് സിംഗപ്പൂർ വഴി നാട്ടിലെത്താനുള്ള വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് ബോർഡിംഗ് സമയത്താണ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികൾക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ വിലക്കുള്ള കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ സ്കൂട്ട് എയർലൈൻസിന്റെ മാനേജറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് യാത്ര അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ നിലപാടെടുത്തു തിരിച്ചെത്തില്ലെന്ന് എഴുതി വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഇതോടെ എവിടേക്കും പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷയം വാർത്തയായതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് കവിഞ്ഞു ചൈനയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ മരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ രണ്ട് മരണങ്ങൾ ഫിലിപ്പൈൻസിലും ഹോങ്കോങ്ങിലുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും ചൈനയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏറുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം ബാധിച്ച് ചൈനയിൽ മരിച്ചത് എഴുപത് പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം പുതുതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയിലെ ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിൽ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് രോഗികൾ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ചൈനയിൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യ അടക്കം ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് അതിനിടെ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ മുന്നൂറ്റി അൻപത് അമേരിക്കക്കാരെ രാജ്യത്ത് തിരികെ എത്തിച്ചു ഇവർക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അമേരിക്കൻ പൌരന്മാർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി നാനൂറ് അമേരിക്കക്കാരടക്കം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് യാത്രക്കാരുള്ള കപ്പൽ കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കപ്പലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിശോധനയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് യാത്ര നിർത്തിവെച്ചത് കൊറോണയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് കൊറോണ ബാധ സംശയിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ലഭ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേരുടേതൊഴികെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണ് രോഗപ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എട്ട് പേരെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇന്നലെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്താലും ഓരോരുത്തരുടെയും നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇവരെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കും ബോധവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബിഗിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയ് കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്നു ഇന്ന് നടന്ന പരിശോധനകളിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത എഴുപത്തിയേഴ് കോടി നിർമ്മാതാക്കളുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കടലൂരിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലെത്തി സമൻസ് കൈമാറിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത് ദീപാവലിക്ക് തിയേറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രം ബിഗിലിന്റെ പ്രതിഫല രേഖകളും നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകളും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബിഗിൽ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ എ ജി എസ് ഫിലിംസിന്റെ ഓഫീസുകളിലും പണമിടപാടുകാരൻ അൻപുചെഴിയന്റെ ഓഫീസുകളിലും നടന്ന റെയ്ഡിൽ എഴുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു പ്രോമിസറി നോട്ടുകളും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിൽ സിനിമയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാരുടെ ഓഫീസുകളിലും പരിശോധന തുടരുകയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചെന്നൈ യൂണിറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ്ങാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വിജയിയുടെ ഭാര്യയെയും ഉദ്യോഗസ
കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻ പി ആറിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പൌരത്വ വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് അങ്കലാപ്പില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി സമൂഹത്തെ മറ്റു ചിലതിന്റെ ഭാഗമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഏശില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിയമസഭ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോജിപ്പോടെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതുമാണ് സെൻസസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാകില്ലെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആവശ്യം സഭാതർക്കം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മൃതദേഹവും അനാഥമാകാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിയമസഭയിൽ യാക്കുമായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി നിയമം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ശവസംസ്കാരത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നത് അപമാനകരമാണ് ഒരു ഇടവകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പൂർവികരുടെ കല്ലറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനാണ് നിയമനിർമ്മാണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ലോവാണ് ആ ലോ ലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നതും ആ ഓർഡിനൻസിന് പൊതുവിൽ നല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ടായത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആശങ്കകൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാം ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം സർക്കാർ നിരാകരിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വാദം ശരിയല്ലെന്നും സെൻസസ് കമ്മീഷണറുടെ വാദം തള്ളിയാണ് വാർഡ് വിഭജനമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു പള്ളി സെമിത്തേരി സംബന്ധിച്ചുള്ള ബില്ലിനെ എതിർത്ത ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പള്ളി സെമിത്തേരികളെ പൊതുശ്മശാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള പടയൊരുക്കമാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരുമല സെമിനാരിയിൽ നടന്ന കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിമർശനം പള്ളി സെമിത്തേരി സംബന്ധിച്ചുള്ള ബില്ല് നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലേക്ക് നയിക്കാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ തർക്കങ്ങൾ തീർത്തതിനു ശേഷമാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും കാതോലിക്ക ബാവ് പറഞ്ഞു തർക്കം നിലനിൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കോടതി വിധികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തണം ആ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബില്ലിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് കൊള്ളാമായിരുന്നു തർക്കമുള്ള പള്ളികളിൽ ആ തർക്കം എന്നും നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു പോം വഴി പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ബില്ല് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം എന്നാൽ മുഴുവൻ സഭകളെയും ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ സഭകളെയും ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കും മദ്യവിലയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നാളെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞത്ത് ട്വന്റി ഫോറിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തന്റെ പതിനൊന്നാം ബജറ്റിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് തോമസ് ഐസക് നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതിയിൽ നേരിയ വർധനവിന്റെ സൂചന നൽകി ധനമന്ത്രി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കിലും വർധനവുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി അങ്ങനെ അഞ്ച് ശതമാനം വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവണ തോതിലെങ്കിലും കൂടണം എന്ന് തത്വം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതല്ലെങ്കിലും തകർന്നു പോകും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ജി എസ് ടി വന്നതോടെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ഇനി ജപ്തി നടപടികളിലേക്കും കടക്കും പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തില്ല അത് ഞാൻ ഖണ്ഡിതമായിട്ട് പറയാം ബഡ്ജറ്റ് രഹസ്യമൊന്നുമല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുണ്ടെന്ന് നയമാണ് പെൻഷൻ പ്രായം ഏകീകരിക്കുന്നതിനോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയും സർക്കാരിനില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചു ഈ നിലയിൽ പോയാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇടിച്ചു നിൽക്കും എങ്കിലും ബജറ്റ് ഇത്തവണയും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വർധനയുണ്ടായതായി സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതായി ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന്
കാർഷിക മേഖലയിൽ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു വളർച്ച എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ ഇത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ശതമാനമാണ് പ്രളയവും നാണ്യവിളകളുടെ വിലയിടിവുമാണ് പ്രധാന കാരണം മുട്ടവകാശമില്ലാത്ത കെ എം ഷാജിക്ക് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ ക്രമപ്രശ്നം സ്പീക്കർ തള്ളി വോട്ടെടുപ്പുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത കെ എം ഷാജിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു എ കെ ബാലന്റെ വാദം ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതികരിച്ചത് ബാലനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം ഭരണപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് കെ സി ജോസഫ് പിൻവലിച്ചു വാക്കേറ്റങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബാലന്റെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപക്ഷേപമോ മറ്റേതെങ്കിലും നോട്ടീസോ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് സഭയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഭാംഗം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ചേർന്ന നിരീക്ഷണം പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ മമതാ ബാനർജിയെയും പിണറായി വിജയനെയും താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള ഷാജിയുടെ വാക്കുകളും ബഹളത്തിനിടയാക്കി ബംഗാളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ പോയില്ല അവിടെ പെണ്ണാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആനന്ദക്കാൾ ചൂരുള്ള പെണ്ണാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ധൈര്യമുള്ളവര് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശമെന്ന് ഭരണപക്ഷം പെണ്ണാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താ പെണ്ണിന് കുഴപ്പം വിവാദമായതോടെ പരാമർശം ഷാജി പിൻവലിച്ചു ഷാജിക്ക് എസ് ഡി പി ആയിട്ട് സ്വരമാണെന്ന മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ വിമർശനവും ബഹളത്തിനിടയാക്കി മലപ്പുറം താനൂരിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാലിൽ കാർ കയറ്റി ഇറക്കി ആക്രമണം റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരൂർ മീനടത്തൂർ സ്കൂളിന് സമീപമാണ് സംഭവം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും വഴി കാറിലെത്തിയ പകര സ്വദേശി സമദ് വാഹനം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നില്ല എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അമിത വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചു പോകുകയും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ബിൻഷാദിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇരുകാലികളിലും കാർ കയറ്റി ഇറക്കി മനഃപൂർവ്വം വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇടിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചുവെങ്കിലും നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ എന്നിവർ ഹരിനഗർ സീമാപൂരി സുൽത്താൻപൂരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങി മറ്റ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിധാനസഭാ മേഖലകളിലായിരുന്നു പരസ്യ പ്രചാരണം നടത്തിയത് എന്നാൽ പ്രമുഖരാരും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരം ഷഹീൻ ബാഗ് തുടങ്ങിയവയുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഒടുവിലത്തെ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ എന്നാൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നേട്ടം പ്രചാരണ ആയുധമാക്കിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ബി ജെ പിയുടെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചത് ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഡൽഹിയിൽ ഭരണം നേടുമെന്ന് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം മൂന്ന് പാർട്ടികളും അവകാശപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ആർ ബി ഐ ധനനയം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മുരടിപ്പ് തുടരുന്നുവെന്ന് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ ധനനയം വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ ധനനയത്തിന് പുറമെ മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയത് as well as by incentivizing the flow of bank credit to productive sectors of the economy. ഈ വർഷത്തെ വളർച്ച ആറ് ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു റിപ്പോ നിരക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി തുടരും കരുതൽ ധനാനുപാതം നാല് ശതമാനമായി തുടരും ആർ ബി ഐ ഈ വർഷം അഞ്ചു തവണയായി കുറച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് അടിസ്ഥാന പോയിന്റുകളാണ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാത്തതിനാൽ വായ്പാ പലിശ നിരക്കിൽ കുറവ് വരില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വരും നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും നിരക്കിളവിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് സംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്
വിജിലൻസിന്റെ കടുത്ത നിലപാട് അറസ്റ്റിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു സർക്കാർ അറസ്റ്റിന് അനുമതി നൽകിയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരോട് മുൻമന്ത്രി നിയമോപദേശം തേടിയത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വഴങ്ങി അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് സാധ്യമാകും അതേസമയം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ആരോപിച്ചു പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു മൂന്നാല് പെറ്റീഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിന് സാക്ഷ്യം കൊടുത്തു പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ ഭാരപരിശോധന നടത്താത്തത് അപകട സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി ആയെങ്കിലും പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് നീളും ഏകദേശം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും പാലാരിവട്ടം പാലം പിന്നിടാൻ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് പണിത പാലം ഇപ്പോഴും സമ്മാനിക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം ജില്ലയിലുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇവിടുന്ന് എടപ്പള്ളി വരെ എത്താനൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പാലം മൂന്ന് വർഷം മാത്രമാണ് ഗതാഗത യോഗ്യമായത് മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഇതുവരെ നടപടിയായില്ല പാലത്തിന്റെ ഭാരപരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അന്തിമ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലാവുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ വിദേശ വനിതയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് എം ജി റോഡിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് വിദേശ വനിത ബലാത്സംഗത്തിനിരയായത് മലപ്പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായാണ് വനിത കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഏഴു മാസം മുൻപ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ഇൻസാഫിന്റെ സഹായം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഇവർ തേടാറുണ്ട് സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന യുവതി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെത്തിയാണ് ബലാത്സംഗം നടത്തിയതെന്ന് എറണാകുളം എ സി പി ലാൽജി പറഞ്ഞു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം ശരിയാണെന്നറിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ തുടർ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും യുവതിയും മകനും താമസിച്ച മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലായിരുന്നു ഇൻസാഫും അൻസാരിയും താമസിച്ചത് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും യുവതിയെ ഇവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു യുവതി കരഞ്ഞു ബഹളം വച്ചതോടെയാണ് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പ്രതികളെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിന് കൈമാറിയത് യുവതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പോലീസ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൂടത്തായി ടോം തോമസ് വധക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ടോം തോമസിനെ ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയത് മഷ്റൂം ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിൽ സയനൈഡ് നിറച്ചാണ് കൊല എന്നാണ് കുറ്റപത്രം ആദ്യത്തെ വ്യാജ ഒസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഗർഭിണിയാണെന്ന് തെറ്റുദ്ധരിപ്പിച്ച് ടോം തോമസിന്റെ അമേരിക്കൻ യാത്ര മുടക്കിയത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഗുളിക നൽകുന്നത് കണ്ടുവെന്ന ജോളിയുടെ മൂത്ത മകന്റെ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമാണ് ടോം തോമസിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി ജോളി സ്വന്തമാക്കിയ പണത്തിന്റെ രേഖകളും പ്രധാന തെളിവാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോലീസുകാരും മൂന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സാക്ഷികൾ കേസിലുണ്ട് സുഭാഷ് വാസുവിനെതിരെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗ നേതൃത്വം നോട്ടു നിരോധന കാലത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം മാവേലിക്കര യൂണിയന്റെ അക്കൌണ്ടുകൾ വഴി ഒരു കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം മാറ്റിയെടുത്തെന്നാണ് സുഭാഷ് വാസുവിനെതിരായ ആരോപണം നോട്ടു നിരോധന കാലത്താണ് ഇടപാട് നടന്നത് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാവേലിക്കര യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് പരാതി നൽകി അതേസമയം എസ് വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഭാഷ് വാസു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഢാലോചന വഞ്ചന അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി മാവേലിക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണം നിർത്തണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം മാവേലിക്കര യൂണിയൻ അംഗം ദയകുമാറാണ് സുഭാഷ് വാസുവിനെതിരെ കേസ് നൽകിയത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയ
ട്രംപ് അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയെന്നാരോപിക്കുന്ന പ്രമേയം നാൽപ്പത്തിയെട്ടിനെതിരെ അൻപത്തിരണ്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് സെനറ്റ് തള്ളിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുറ്റം നാൽപ്പത്തിയേഴിനെതിരെ അൻപത്തിമൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കും തള്ളി ട്രംപിന്റെ കക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സെനറ്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം തടയുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ട്രംപിനെതിരായ ആദ്യ പ്രമേയത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റ് മീറ്റ് റോംനി അനുകൂലിച്ചത് ഭരണപക്ഷത്തെ ഞെട്ടിച്ചു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് പ്രസിഡന്റിനെന്ന റോംനിയുടെ വാക്കുകൾ ട്രംപിനുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷീണം ചെറുതായിരിക്കില്ല is whether the president committed an act so extreme and Turkey il manju veechi thodarna marichavarude ennam 38 aayi Marichavaril 33 per raksha pravartagaraanu nerthe undaya manju veechi il kudingiyavare rakshikkanulla shramam thodirunnadinde veendum manju paaligal arannu veenadaanu abagadathinte vyapthi vardhippichathu chowaichiyana iran adirth pravishiyaya vanile bahasare pattanathile malayore paadayil aadya manju veechi undayathu ee abagadathil anju per marichirunnu idodeyana manjil kudungi kidana rendu pere rakshikkanayi durandha nivarana senangangal sambhava sthalath ettiyathu raksha pravartanam thodirunnadinde veendum manju paaligal adarnu veenu 33 raksha pravartagarude mrithadehangal puraduttu baaki ullavarkkai tirachil thodirugiyaanna adhikrutar arichu 30 pere rakshapaduthiyadai ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം മരണനിരക്ക് ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ കാണാം അനുജയും ഹർഷനും എത്തും നമസ്കാരം